All right. So as discussed in the last session, हमने last session में defects या फिर aberration जिसको बोलते हैं वो start किया था Basic reason image formation में defect आने का ये था कि हमने जब इमेज फॉर्मेशन स्टडी किया है तो वी हैव स्टडीड दैट इमेज फॉर्मेशन अंडर सर्टन अजम्पन्स तीन अजम्पन्स थे पहला अजम्पन था कि ऑब्जेक्ट और इमेज ये प्रिंसिपल एक्सिस के नियर ही होते हैं क्लोज ही बनते हैं दूसरा अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है तो उसमें से जो रेस डाइवर्ज होंगी वो जो कौन बनाएंगे वो कौन का एंगल स्मॉल होगा तीसरा जो भी ऑब्जेक्ट से पैरल रेज आएंगे मतलब जब ऑब्जेक्ट आप इंफिनिटी पे रखोगे तो पैरल रेज जो आएंगे वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरल होंगे बट हमेशा ऐसा नहीं होता रेज आर पैरल बट दे मे नॉट बी पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब हमने अजम्पन दिया था दैट रेज आर पैरा एक्शियल रेज राइट पैरा एक्शियल पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरल टू ईच अदर एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस so these were certain conditions this certain assumptions under which we have studied formation of images but as i said earlier not necessary that these conditions will always be satisfied so hamesha ye condition satisfied honge aisa required nahi hai so it is not really uh, necessary that they will always be satisfied so kya hota hai iske wajah se kuch defects aate hain matlab image ka blurring hona right and there is other also defects called as astigmatism astigmatism and uh, there is something else called as distortion for hamare case mein for our syllabus we are concerned only with particular one particular type of uh, one particular type of defect that is called as spherical aberration so we are going to start with what is spherical एबरेशन टूडे ओके तो स्पेरिकल एबरेशन क्या होता है वो आज हम लोग देखेंगे एंड दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक राइट सबसे पहले स्पेरिकल एबरेशन होता क्या है वो समझ लेंगे इफ यू रिमेंबर अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था दैट हम लोगों ने एक वर्ड लिखा था वाइल्ड स्टडिंग मिरर्स वाइल्ड स्टडिंग कर्व्ड मिरर्स मतलब बेसिकली कर्व्ड सरफेसेस व्हाट वी हैव मेंशन देयर कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल एपर्चर्स मैंने आपको बताया बता दिस वर्ड इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट नाउ बट स्मॉल एपर्चर मतलब हमने मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है राइट right? उसका जो टोटल कलेक्टिंग एरिया है या जो उसका इफेक्टिव डायामीटर है दैट इफेक्टिव डायामीटर इज स्मॉल राइट ये अजम्पन था व्हेन वी वेर स्पीकिंग अबाउट व्हेन वी वेर स्पीकिंग अबाउट इमेज फॉर्मेशन राइट गुड बट अगर हमारे पास एक मिरर है जिसका एपर्चर बड़ा है राइट right? इट कैन बी कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर मतलब इनर सर्फेस इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आउटर सर्फेस इज पॉलिश्ड और इट कैन बी और इट कैन बी अ कॉन्वेक्स मिरर सो इट कैन बी अ कॉन्केव मिरर और इट कैन बी अ कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है यू ऑलरेडी नो दैट कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस जो होता है दैट इज रिफ्लेक्टिंग एंड इनर सरफेस इज पॉलिश्ड राइट तो व्हेन वी हैव कर्व्ड मिरर्स और स्पेरिकल मिरर्स ऑफ बिग कर्वेचर लार्ज कर्वेचर व्हाट विल हैपन वी विल सी दैट अभी हम देखेंगे कि क्या होगा उस केस में बाय द वे दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस and if you remember and if you remember maine aapko bataya tha ki rays coming from an object at infinity they normally converge at a point which is called as focus 
so the rays coming from an object which is at infinity they converge at a point called as focus right correct so i'll just associate direction to them so this is the direction of rays coming राइट और ये पॉइंट था फोकल पॉइंट फोकस इसको मैं बोल देता हूं एफ पी पॉइंट फोकस एफ पी ओके राइट बट वो इट वॉज ट्रू इट वॉज ट्रू ओनली फॉर मिरर्स ऑफ स्मॉल एपर्चर बट जब आपके पास एक मिरर है जिसका एपर्चर बड़ा है तो समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन्स उस केस में क्या होता है by the way let me just go a step back just a step back because mujhe thoda space lagega yahan pe so main focus sirf shift kar raha hu that's it i am just shifting the focus little bit okay sufficient shifting right i have to be little careful otherwise kya hoga it will send a wrong understanding of what i am trying to say so rays coming from an object at infinity they are parallel rays aur humne jo sikha hai wo small aperture ke liye tha for small aperture the rays are near to the principal axis and they converge at a point which is called as focus and they make a image in the form of point so isliye maine fp bol diya point focus but in reality agar aapke paas mirror ka curvature bada hoga curvature bada hoga matlab jo rays hai wo principal axis se बहुत दूर भी हो सकते हैं और इस केस में जो रेज है दे विल एक्चुअली कॉन्वर्ज एट सम अदर पॉइंट सो दिस रेज व्हेन दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बट दिस रेज आर फार अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस in this case this rays will converge at some other point let us say fm right so hamara expectation ye tha that image ek point ke form mein hona chahiye matlab matlab ye agar main फोकल पॉइंट पे एक स्क्रीन रख देता इफ आई कीप अ स्क्रीन ओवर हियर एट फोकल पॉइंट फॉर पेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस तो हमने यहाँ पे फोकल पॉइंट पे एक स्क्रीन रख दिया है विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस सो फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्रीन For this particular screen, हम लोगों को जो इमेज मिलेगा द इमेज इज सपोज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट राइट कब जब स्पीयर जब मिरर का एपर्चर छोटा होगा तब बट जब स्पीयर का स्पेरिकल मिरर का मतलब मिरर का अगर एपर्चर बड़ा हुआ तो हमें पॉइंट इमेज नहीं मिलता हमें मिलता है सर्कल मतलब इस केस में जो इमेज बनता है वो ब्लर्ड इमेज होता है बिकॉज हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मस्ट बी अ पॉइंट इमेज इफ द एपर्चर इज स्मॉल बट इन रियलिटी इफ द एपर्चर इज बिग the rays all the parallel rays to the principal axis they are not converging at a point they are converging at two different points and not only two points there are more points maine do hi dikhaye hain 
but what happens is if you keep a screen perpendicular to the principal axis at the focal point so hamara expectation tha ki us point pe focal point pe ek point image banna chahiye but ek circle banta hai image is formed in the form of circle and the image is blurred this is what is the meaning of spherical aberration ab isko spherical kyu bola kyunki ye spherical shape ki wajah se aisa hota hai राइट right? इसलिए इस डिफेक्ट को इस एबरेशन को बोलते हैं स्पेरिकल एबरेशन सिंपल लैंग्वेज गुड नाउ द सेम इज ट्रू द सेम इज ट्रू फॉर ये तो हमने कॉन्के मिरर देखा ना द सेम इज ट्रू फॉर कॉन्वेक्स मिरर इफ यू रिमेंबर कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने बोला था दैट दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर ओके वॉट वी हैव सेड इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट rays after reflection they diverge so rays after reflection they diverge but they appear to be coming from a single point matlab rays jo hai they actually diverge kyunki the thing is rays will come like this reflect hue aur aisa chale gaye but as i told you they appear to be coming from a point इनसाइड द मिरर और उस पॉइंट को हमने बोला था फोकल पॉइंट एफ पी ओके राइट सो वेन द रेस आर पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इफ दिस पैरल रेस आर नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दे अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन साइड द मिरर एंड दैट पॉइंट is called as focal point but if the curvature of the mirror is big right us case mein kya hota hai wapis se wahi problem hoga wahi matlab the same as that of concave mirror so is case mein reflection to hoga but it appears that on the diverge honge rays correct so what is going to happen is rays after reflection will diverge but they appear to be coming from some other point let me call this point as fm okay to fir ye jo spherical aberration ki hum baat kar rahe hain ye spherical aberration sirf concave mirror ke liye nahi hai this spherical aberration is also true for convex mirror so this particular phenomena is also true for convex mirror sirf convex mirror mein kya hota hai it appears that the rays are coming from a point inside the mirror and convex mirror is a diverging mirror right concept easy hai main wapas ek bar explain kar deta hu and then we will put down this thing in the form of notes so this is for concave mirror so let me say this in general this is spherical aberration so we are talking about spherical aberration for both the mirrors so spherical aberration a concave mirror and let us say let me just get rid of dekho ye jo hai spherical koi aberration bolta hai koi aberration bolta hai it's strictly up to you it depends on i mean habit so aberration is also correct so you don't have to worry about that pronunciation in this case doesn't matter good right to acche se ek bar wapas samajh lo the idea is quite simple idea aisa tha humne ab tak jo bhi image formation ka study kiya tha that was under three assumption pehla first was that object 
एंड इमेज दे आर नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस दूसरा डाइवर्जिंग रेस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स दे आर कन्फाइन टू अ कोन ऑफ स्मॉल एंगल तीसरा ऑल द रेज आर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी ऑल द रेज आर पैरल टू ईच अदर एंड पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फिर ये जो तीन एजम्शन है ये आपको आइडियल केस देते हैं इमेज फॉर्मेशन का बट इन रियलिटी इट मे नॉट बी ट्रू रियलिटी में ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसा जरूरी नहीं है तो वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल ऑफ वॉट हैपन्स क्योंकि बाकी डिफेक्ट हमको पढ़ने नहीं है ओके सो हियर वी आर जस्ट डिस्कसिंग वन पर्टिकुलर डिफेक्ट इन विच द इमेज इज ब्लर्ड तो ब्लरिंग ऑफ इमेज यहाँ पे क्यों होता है बिकॉज ऑफ द स्पेरिकल शेप ऑफ द मिरर होता क्या है अगर आपने एक बड़े कर्वेचर का बड़े एपर्चर का बड़े रिफ्लेक्टिंग एरिया का मिरर ले लिया इफ यू टेक अ मिरर विच हैज अ बिग एपर्चर अ बिग रेडियस ऑफ कर्वेचर और बिग और लार्ज कलेक्टिंग एरिया और रिफ्लेक्टिंग एरिया इन दिस केस what happens is the rays which are parallel to principal axis and if they are near to the principal axis they converge at a point which is focus so wo focal point pe converge karenge but jo rays principal axis ko parallel hai but they are far away from principal axis they converge at some other point which is called as fm in this diagram right तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि अगर सारे के सारे रेस पैरेलल रेस एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज अगर कर रहे हैं और हमने फोकल पॉइंट पे एक स्क्रीन लगा दिया सो वी पुट अ स्क्रीन एट द फोकल पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो जो इमेज था दैट इमेज शुड बी अ पॉइंट इमेज कब जब सारे के सारे पैरल रेस इफ दे कॉन्वर्ज एट द सेम पॉइंट तो पॉइंट इमेज मिलेगा but in reality because of the large aperture all the rays after reflection they are not converging at the same point the rays which are far away from principal axis they are converging at some other point which is fm so is case mein jo image milega that will be in the form of a circle so image jo hai wo blur hoga right this blurring is nothing but is called as spherical aberration this is called as spherical aberration because this particular defect in the formation of image or blurring of the image is due to the spherical shape of the mirror that's it ye aapko itna pata hona chahiye and that's all you have to write if a question is asked on this topic right so let us start so whatever i have told you so far we'll put it in words now wait so as mentioned earlier i will skip this thing the relation humne kaun sa relation sikha tha the relation focal length equal to radius of curvature by 2 right this relation gives a single point focus the relation f equal to r by 2 giving a single point focus is applicable is applicable only for for small aperture spherical mirrors spherical mirrors right so and of course for paraxial rays and paraxial rays maine kal bataya tha ki paraxial rays matlab kya hota hai rays coming from object parallel to each other and parallel to principal axis are called as paraxial rays okay so this particular equation f equal to r by 2 is true only for small aperture spherical mirrors and paraxial rays but in practical situation or in reality rays which are farther from the principal axis the focus 
इज एक्चुअली शिफ्टिंग टूवर्ड्स पोल शिफ्ट हुआ ना टूवर्ड्स पोल देखो क्या हो गया आई विल शो दैट इन ऑन डायग्राम ऑल्सो बट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन the rays which are farther away from the principal axis principal axis right kya hota hai for this rays you have the focus which is shifting or focus kahan shift hua pehle kahan tha focus fp pe tha ab kahan hua near the mirror aaya matlab near the pole aaya right so in this case when the rays which are farther away from the principal axis right for such rays the focus the focus shifts gradually shifts slowly shifts towards the pole matlab towards the right of focus point basically this is what i'm trying to say right okay and this phenomenon this particular defect arises due to arises due to spherical shape spherical shape of the mirror and hence is called as spherical aberration right the idea is very simple and because of this the image so formed is blurred this leads to blurring of image right good so jaise maine bataya aapko फोकस एफ पी पे होना चाहिए था लेकिन एफ एम पे हुआ मतलब दिस अ शिफ्ट तो ये जो शिफ्ट है दिस डिस्टेंस इज मेजर ऑफ हाउ मच इज द डिफेक्ट अगर ये डिस्टेंस बिटवीन एफ पी एंड एफ एम स्मॉल हुआ तो डिफेक्ट इज स्मॉल अगर ये ज्यादा हुआ तो डिफेक्ट इज बिग सो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन एफ पी एंड एफ एम मेजर लॉन्गिट्यूडनल स्पेरिकल एबरेशन सो द डिस्टेंस between fp and fm measures longitudinal spherical aberration right and one last thing that we should mention is in absence of spherical aberration the image is in the form of point and if the spherical aberration is present the image is in the form of a circle right okay if spherical aberration is absent the image so formed is a point image and if the spherical aberration is present the spherical aberration is present the image the image is in the form of a circle that's it you don't have to explain anything more than this this is what was required okay so 
I have missed something on the last page. So I'll go back to the last page and we'll complete it. So okay. What have we missed? We have just missed putting suffix here, the distance between FP and FM. But the be a particular distance hoga. Let me show this distance. So ye jo particular distance hai Fn, Fm and Fp may matlab this distance over here. So this distance measures longitudinal spherical aberration. So I'll just write it down there. Longitudinal spherical aberration. Right? Good. So what is transverse spherical aberration? Ye jo circle hai, iska jo radius hoga. The diameter of basically that is transverse radius of that circle is transverse spherical aberration, but we don't have to mention it because it's not really important for us, right? Good. So, this is what was important for you to understand. Now, we will move ahead to our next topic, which is a very interesting topic. We have spoken about it a little bit. And that topic is called as a refraction, right? Refraction of light, Snell's law. I a diagram in the first, first lecture when I gave you an introduction about ray optics. Okay, so refraction kya hota hai? We will keep it as simple as possible. Jab light medium change karega, the light will bend if the light is see the thing is if the light is passing through an interface what is the meaning of interface interface is a surface which separates two medium for example for example suppose mere paas a glass slab hai this is a glass slab let us say right i have a ray of light which is incident on this glass slab Right, this glass slab ka upper ka surface hai. Let me give it some name x y. This surface hai, this is separating two medium, it is separating air and glass. So, such surfaces which separate two medium are called as interface. Interfaces, so interface, both can go right. So, what will happen whenever ray of light is incident on such an interface so first of all I normal draw kar leta hon. this is normal to the surface humne yaha pe surface pe ek normal draw kar liya and as I told you dekho kya hai ki agar ye interface ya ye glass slab nahi hota to us case mein ray of light kaise jata the ray of light would have passed straight. So, see the ajata, right? Correct. But, matlab wo see the ajata basically. Okay. But what is happening because of this glass slab? Because of this glass slab, the light is bending towards normal. Towards normal curve bend hota hai jab light a rarer medium se a denser medium mein jai. Jaysay water, glass, oil. Ab ye denser or rarer medium kya hota hai? Ye hum discuss karenge in few more minutes. Okay. So idea is pretty simple. What is refraction? This is refraction. So maine aapko kya bataya? Maine aapko bataya ki you have a ray of light which is incident on an interface. Right, it will bend towards or away from normal whenever it is changing medium. So, if I ask you in exam, define refraction. By the way, ये जो angle है ये angle of incidence होता है. So, the angle from normal to the incident beam is angle of incidence. The angle from normal to the refracted beam is angle of refraction. R, let us say. Right. Okay. 
if i ask you define a refraction okay to so kaise define karenge the bending of ray of light when it passes through one medium from one medium to the other medium is called as refraction you have to keep it as simple as possible okay by the way we want to go into little more details aisa hai मैं आपको बता रहा था कि अगर जस्ट इन केस ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट कैसा ट्रैवल करता लाइट आ जाता सीधा सो द लाइट वुड हैव रे ऑफ लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड स्ट्रेट अगर हमारे पास वो ग्लास स्लैब नहीं होता तो right so if there was no glass slab we were expecting the light to travel in a straight line lekin light jo hai wo deviate ho gaya deviate hua na deviate hona matlab kya change of direction right to jitne jitne angle se deviate hua usko bolte hain angle of deviation delta right the amount or the angular basically displacement no the amount by which the ray has deviated because of refraction is called as angle of deviation okay you don't need it in that much of detail but it is always good to know something extra kabhi koi question aa gaya angle of deviation pe fir kam se kam ye to pata hona chahiye na angle of deviation kya hai क्यों बता रहा हूं मैं क्योंकि देखो अभी डायग्राम डायग्राम से आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा लिख सकते हैं ना हम लोग ऐसा ऐसा क्यों लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है है ना ये एंगल I और R प्लस डेल्टा ये इक्वल होता है दिस कम्स फ्रॉम जोमेट्री राइट ओके तो एंगल ऑफ डिवेशन डेल्टा इज वॉट angle of incidence minus angle of refraction r right so you should know this much sufficient hai hamare liye ji good so we'll start with defining what is a refraction first we don't need this kind of we were just naming it with your interface maine bola isliye we needed that thing otherwise is that just fine right to sabse pehle humko abhi refraction define karna padega so let us define refraction maine aise bataya abhi what is refraction refraction is a thing what bending of light light ka bend hota hai when it basically travels from one medium to another medium so that is refraction the bending of light the bending of a ray of light kya hota hai ye passing from one medium to the other medium is called as refraction right easy very easy but picture abhi baki hai picture abhi baki isliye hai kyunki ab to sirf humne yahi bola ki light jab ek medium se dusre medium mein jayega to wo bend hoga correct we haven't discussed kya अगर लाइट एयर से वाटर में जा रहा है या एयर से ग्लास में जा रहा है या एयर से कैरोसिन में जा रहा है या फिर एयर से किसी और मेटल में जा रहा है वेदर द बेंडिंग ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल दिस मीडियम राइट और व्हाई एक्चुअली द लाइट शुड बेंड ना तो फर्स्ट थिंग इज 
the light should bend because refractive index of each medium is different matlab refractive index define karna padega dusra jab hum refractive index define karenge to so humko ek samjhega that मीडियम चेंज हुआ तो लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है राइट right? इसलिए लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है एनीवे वी विल नॉट गो इनटू दैट विद डिटेल बट हर एक मीडियम में लाइट का जो बेंडिंग का अमाउंट है इट इज डिफरेंट सो द लाइट विल बेंड मोर इन लेट अस से वन मीडियम ग्लास एंड लेस इन लेट अस से कैरोसिन ओके राइट तो किसमें ज्यादा बेंड होगा किसमें कम बेंड होगा इट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम एंड फॉर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज अपसोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी शुड नो इज अपसोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसको आप एब्सोल्यूट आर आई भी बोलते हो so absolute refractive index refractive index okay right ab ye absolute refractive index kya hota hai absolute refractive index <clears throat> matlab refractive index ki baat kar raha hu main hum abhi define kar rahe hain isko it is the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in the medium right kyunki kya hoga jaise maine aapko bataya jab bhi bhi ray ek medium se let us say vacuum se vacuum se ray gaya glass ke andar bend hua then i have asked you a question kyu bend hoga ye bend isliye hoga kyunki velocity of light changes in a medium vacuum ke liye alag hai speed of light aur medium mein glass mein alag hai speed of light तो फिर दैट इज वाई द रे विल बेंड एंड क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग स्पीड हम लोग डिफाइन कर देंगे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइन एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ मीडियम ठीक है पहले डिफाइन कर लेते हैं देन वी विल गो इन टू डिटेल physics of it so ek ek karke so let us first define what is refractive index absolute refractive index so absolute refractive index is of a medium of course of a medium of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to that of to that in the given medium To that in the given medium, simple है speed of light in vacuum divided by in that medium मतलब मतलब simple है ये मतलब how will you write it down? So when you define this is simple. अभी refractive index देखो normally क्या है ना mu से denote होता है mu. So normally refractive index is denoted by mu. but some books they use n correct dekho aisa hai ki physics mein kaun sa topic pad rahe ho uske according uske according symbols vary jaise agar aap light ke bare mein pad rahe ho to small c matlab speed of light right but agar aap thermodynamics pad rahe ho jo aap aage padhoge c matlab specific heat capacity right agar aap hmm. मोशन पढ़ रहे हो तो एन मतलब फ्रीक्वेंसी अगर आप ऑप्टिक्स में हो तो एन मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स करेक्ट तो डिपेंड करता है तो सम बुक्स दे यूज म्यू फॉर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड दे सम बुक्स यूज एन फॉर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 
but you are in optics so in optics mu or n will always mean refractive index of a given medium simple jaise maine abhi bataya it is defined as the ratio of speed of light in vacuum and speed of light in vacuum is always denoted by c small c always 3 lakh km per second 3 into 10 power 8 meter per second divided by speed of light in medium right where of course c is speed of light in vacuum and in that of medium so where c is speed of light in vacuum and v is speed of light in the vacuum light in the medium okay right now what common sense tells us common sense tells us that speed of light is the maximum in vacuum 3 lakh km per second 3 into 10 power 8 meter per second usse zyada to स्पीड ऑफ लाइट हो नहीं सकता मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड तो विच मीन्स विच मीन्स वी इज लेस देन सी विच इम्प्लाइज सी बाई वी इज ग्रेटर देन वन Right? Which means, but C by V क्या है n तो refractive index of any medium except for vacuum is greater than one. Simple, right? So refractive index water का refractive index kerosene का refractive index glass का refractive index आपने पानी में शक्कर डाल दिया शरबत बना लिया उसका it greater than 1 it is always going to be greater than 1 or equal to 1 it cannot be less than 1 or equal to 1 bolna bhi incorrect hai kyunki equal to 1 sirf vacuum ke liye hoga right good dusri cheez ye maine aisa likha kya n equal to 1 meter per second per second square 1 meter 1 meter per second 1 second 1 upon second nahi इसका मतलब ये है दैट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर इट इज अ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी और होना भी चाहिए स्पीड अपॉन स्पीड टू डायमेंशन लेस ही होगा राइट तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशन लेस क्वान्टिटी सो दिस इज वन मोर पॉइंट वेयर अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि एन फ्रिक्वेंसी है या फिर एन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है तो अगर एन इक्वल टू टेन हर्ड्स बोला है हर्ड्स बोला है हर्ड्स मतलब वन बाई सेकेंड सो दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्वेंसी अगर बोला है फॉर अ मीडियम एन इक्वल टू टू ऐसा बोला है फॉर एग्जांपल ओके मतलब टू टू कुछ दिया है क्या आगे कुछ नहीं दिया है मतलब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ओके राइट सो दिस इज वन मोर थिंग दैट यू शुड नो एंड वी शुड राइट इट डाउन आल्सो ओके सो वी शुड पुट इट डाउन फॉर एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम और एनी मटेरियल अदर देन वैक्यूम speed of light is always less than vacuum we know that speed of light is fastest in vacuum and for any other material it is always less right hence the value of n that is refractive index is greater than 1 for greater than 1 for any other medium except for 
वैक्यूम इट्सल्फ क्योंकि मैं वैक्यूम की बात करूंगा तो बाय डेफिनेशन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है सी अपॉन बी तो सी अपॉन सी हो जाएगा तो वन हो जाएगा राइट क्लियर एब्सोल्युटली क्लियर दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अभी जरूरी नहीं है ना हर बार एयर से आए मतलब वैक्यूम से आएगा ग्लास में जाएगा जरूरी नहीं है ऐसा अभी नॉर्मल सोल्यूशन में क्या होता है एयर से वाटर में जाता है एयर से ग्लास में जाता है रे ऑफ लाइट है ना ऐसे होता है ना हमने एक हम देखा है लेक या रिवर पे जाते हैं हम लोग क्या हो रहा है रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एटमोस्फियर मतलब एयर एंड देन एंटरिंग वाटर ऐसा भी सकता है वाटर है उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा हुआ है हो सकता है राइट सो इट इज नॉट ऑलवेज दैट द लाइट रे ऑफ लाइट विल गो फ्रॉम वैक्यूम इन टू समर मीडियम it may also happen that the ray of light is going from glass to water water to glass so us case mein humko refractive index of a medium relative to water nikalna pad sakta hai yahan pe hum log kya bol rahe hain air se glass mein gaya isliye maine bola absolute refractive index absolute refractive index matlab refractive index is measured with respect to vacuum ओके क्योंकि एग्जामिशन ही ये था कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास देन वी मे हैव टू डिफाइन जस्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स राइट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन मीडियम टू कैन बी ग्लास मीडियम वन कैन बी वाटर मीडियम वन कैन बी कैरोसिन मीडियम टू कैन बी वाटर मीडियम वन कैन बी कैरोसिन मीडियम टू कैन बी ऑयल मीडियम वन कैन बी क्लास तो कोई भी दो डिफरेंट मटेरियल की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं राइट तो इन दैट केस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन is defined as the ratio of speed of light speed of light v1 in medium 1 to that of or to its speed to its speed v2 in medium 2 right so what i am saying is in short batata hu so normally hum jab kisi bhi cheez ko define karte hain तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली हम लोग सिंपलेस्ट केस लेते हैं सिंपलेस्ट केस क्या है छुट्टी का दिन था कहीं जाना था चले गए तालाब पे फिर हमने बोला अरे रे ऑफ लाइट आ रहा है वाटर में जा रहा है तो ऐसा थोड़ा सा अलग दिखता है ना अंदर इमेज वी डोंट सी मेरे पास एक कॉइन था मैंने एयर में देखा फिर मैंने पानी में गिरा दिया आप देख रहे हो तो दर समथिंग डिफरेंट सेम नहीं दिख रहा हूँ ना रिफ्रैक्शन की वजह से सेम नहीं दिख रहा हो राइट हाँ तो रिफ्रैक्शन की वजह से देर इज सम चेंजेस टू व्हाट यू सी ऐसा क्यों हुआ क्योंकि रे ऑफ लाइट ने जब मीडियम चेंज किया तो स्पीड चेंज कर दिया स्पीड चेंज करने से बहुत कुछ चेंज हो गया राइट फिर हमको और एक एक्सपेरिमेंट दिमाग में आया अरे मेरे पास ग्लासेस है ना चश्मा है अभी क्या करते हैं पानी के ऊपर चश्मा रखते हैं फिर नीचे पानी है फिर उसमें ऑब्जेक्ट है अब देखते हैं तो पहले क्या था एयर से पानी में रह गया वही रे रिफ्लेक्ट होके आया राइट अभी ग्लास से पानी में रह जाएगा सो देर आर टू थ्री मीडियम्स इन्वॉल्व नाउ तो हम जरूरी नहीं है हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम ही हमेशा हम लोगों को डिफाइन करना पड़े इट्स नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड वी मे डिफाइन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम तो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू 
ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जैसे मीडियम टू यहाँ पे था ग्लास तो दिस वॉज मीडियम टू विच वॉज ग्लास एंड मीडियम वन विच वॉज लेटर से वैक्यूम ओके राइट तो वेन एवर यू डिफाइन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इट विल बी कॉल्ड एस एप्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बट If I am defining refractive index of medium two with respect to medium one, or if medium one means glass, if the speed of light is v one and in water if the speed of light is v two, then how will we define it? We will define it like this. And note this: refractive index mu of medium two, which medium is refractive index defined? It is down towards right. With respect to medium one, it is down towards left. So या फिर एन डिनोट कर दो ये ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता है आप आप यहाँ पे लिख सकते हो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस द मीनिंग इज दैट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन एंड इट इज एक्चुअली रिफ्रेक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू मतलब मीडियम टू का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अपॉन मीडियम वन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दैट इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू ओके गुड यू कैन ऑल्सो डिफाइन दिस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्योंकि तुमको पता होना चाहिए वेलोसिटी इज नथिंग बट फ्रिक्वेंसी इन टू लैमड़ा सो दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ इन मीडियम वन अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम टू तो ऐसा भी चलेगा राइट तो ओवरऑल इट इज टाइम फॉर अस टू रिवाइज वॉट वी हैव लर्न टूडे स्पेरिकल एबोरेशन आई विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर बिकॉज हमने कल एक इनिशियल पार्ट हमने देखा था आज हमने डिटेल में देखा है ओनली थिंग इज क्योंकि एपर्चर बड़ा है जो रेस पैरल प्रिंसिपल एक्सेस को पैरल है लेकिन दूर है प्रिंसिपल एक्सेस से वो सेम पॉइंट पे कॉन्वर्ज नहीं हो रहा है इसकी वजह से इमेज ब्लर होगा एंड ये ब्लरिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ द Spherical shape of the mirror, hence it is called as spherical aberration. That's it. Then we, today we started with refraction, and what is refraction? You already know. जब भी भी light एक medium से दूसरे medium में जाएगा, it will bend. It will bend towards normal or away from normal depends on कौन से medium से कौन से medium में जा रहा है, right? Depends on the type of mediums basically. okay so that bending is called as refraction ab light kitna bend hoga ye decide karega medium aur medium ke properties ke bare mein baat karni hai to humko define karna padega absolute refractive index and just refractive index so when i say just refractive index so i will be talking about just refractive index over here anyways right so absolute refractive index ka matlab kya it is defined as the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in medium kyunki jab medium change hota to speed change hua light ka good to ratio hai bas khatam kyunki humko pata hai ki vacuum mein speed of light sabse zyada hota hai uske alawa har kisi medium mein koi bhi medium hoga wahan pe kam hota hai iska matlab C is greater than V. इसका मतलब C by V is greater than one. मतलब refractive index की value किसी भी medium के लिए except for vacuum itself is greater than one. तो glass के लिए 1.33 आती है. Something like that. We will see that. Okay. देखेंगे बाद में. Water के लिए 1.33 आती है. If I am not wrong. We will check it out later. Right. Correct. Then. अब जरूरी है क्या हर बार हम लोग refractive index of medium with respect to vacuum ही define करें. हो सकता है ना मैं, मैंने मैंने एक ग्लास ले लिया पानी का ग्लास ले लिया और वो सर मटेरियल भी ग्लास है सिलिकेट है मतलब सिलिका है उसमें नीचे ग्लास थिक होता है अगर आपने हमें नोटिस किया होगा तो जो आप देखेंगे ये नाम ग्लास को ग्लास दे दिया एक्चुअली वो सिलेंड्रिकल शेप है तो अगर वो ग्लास का बना हुआ है बॉटम जो है वो थिक है उसके ऊपर मैंने क्या किया कि वो मनाते हैं ना समथिंग लाइक फालूदा और समथिंग रिमेम्बर उसके ऊपर मैंने एक टाइप का शरबत डाल दिया थिक है हनी डाल दिया ओके उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और पानी वानी डाल दिया तो अभी तीन मीडियम हो गए वाटर एंड हनी एंड देन ग्लास 
तो मुझे क्या हो रहा है ना एयर से वाटर में गया वाटर से हनी में गया हनी से ग्लास में गया रही ऑफ लाइट तो व्हाई शुड आई बी ऑलवेज डिफाइनिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम मैं बोल सकता हूं नहीं मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू हनी चाहिए या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए सो फॉर दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट v1 in medium 1 to that of speed of light v2 in medium 2 so n2 by n1 is equal to v1 by v2 or refractive index of medium 2 with respect to 1 isko likhte kaise hain ye yahan pe notation maine bataya hai aapko you write it like this always n2 by n1 that is denoted as this particular symbol suffix mein 2 or prefix mein 1 right okay so sufficient for the day we will continue here onwards in the next session